12. mängijad tegine oeg, me oleme laagris, läbi külmunud, õues on külm ja mida me teeme Marja? No oleme täna vaatama ikkagi eestad kuue punkti mängu, kus on üksest punkti vahe. Harju Laagri, Pärnu Aprus. Vaatame, kas Reeda õhtul rahvas tuleb ja lahutab meie meend. Püsige meiega! No nagu alati Eestis jõuad mängule, see hakkab vihm sadama ja olgemast praegu ei ole kõige paremat kõige paremad sellised mängu meeleolud, aga üks asja, mis me tahaksime öelda, on see, et Harju või see Harju õht ka ja Laagri see väljak on vist unikaalne selles mõttes, et siin reaalselt ei peagi piletid ostma ja piletiga sisse minema, ärge nii tehke, aga tegelikult saaks laia taga, siin on terves perimeetri, see on põhimõtteliselt võimalik jalgpalli vaadata. Jah, see on isegi parem kui Iustaadion, et see on tõesti toonud grilli õlled välja ja naudi jalg palju. Ta vai, vaatame, lähme sisse. Harju alustas kõrliigat väga suure pauguga, kus oli ka palju kaasaelajaid. Nüüd, kus sportlikud tulemused pole olnud kõige paremad ja tundi navavilet oli ilm kef, see on täna põnev näha, kas tuleb ka kogumas klubile kaasa. Ma tulen kohale vaatama, mis teha on vaja aitan teisi. Ma oma asjades on mul nii-öelda, et ma saakski loterii. Kui on vaja kohviku ka tegeleda, siis ma annan kohviku inimestele teada, kus nad olema peavad, nendale kõik vajaliku. Noh, selles mõttes rohkem ei olegi, sest mul on tegelikult ka teine asi, mis ma pean tegema meestest või meeskonnas siis videoid ja neid panema sotsiaalmeedias üles. Sina oled see sotsiaalmeedia, okei, selge. Nagu igal staadionil peab ju vetsus ka käima ja vaatama, mis siis laagris pakutaks, siis on sellised oranjid ja toledad vetsud, vaatame sisse ka. Noh, täitsa viisakas käik, ei midagi erilist, aga ma arvan, et miinimum programma täidetud Harjul on Normaalist vetsud. Alustasime siin eelmis aasta augustis, septembris umbes. Et sealt sai see alguse. Aga miks sa alustasid mingi lampi ja mõtlesid, et võiks harjut toetada või kas sa oled ise nagu kohalik või kuidas sa hakkasid? Jah, et meil siin algas see kõik üldse harju kolmanda tiimiga. Et meil siin mõned noored mängisid ja mõtlesime, et kutsume sõbrad vaatama ja siis lõpuks tuligi niimoodi, et seal harju kolme mängudel oli siin selline 200 pealtvaatajat. Kohalikud noortesüsteemist ka ja lihtsalt üldiselt kõik sõbrad. Kutsumegi kõik sõbrad vaatama ja siis tulebki kuidagi see rahvas kokku. Kas te ainult kodus või keita väljas ka? No me oleme sellised kõik siin veel õppime veel koolides asju. Väljas väga palju, väga ei käi. Ütleme nii. Kas sa oled siis selle rühmist rii liider või kuidas? Ei, mina see täielik liider ei ole. Meil on siin veel paar poissi siin. Kui nimeliselt välja tuua, siis Marten Vetnik, Karl Graavi ja Sander Pant ja siis mina. No nii, vaata mina siis, mis on ka müügileitis pakkumisel. Nagu ma aru saan, siis õlud siin ei ole, mis on midagi väga kurb uudis, aga see eest on palju maistat süüa. Kodused pirukad. Kodused pirukad? Õlu tuleb hilja? Õlu tuleb täna? Ma tähe. Oh, näi. Järelikult tulge kuuendal mail mängu vaata. Prooviks ühe viineri piruka ja ühe singi piruka. No nii, viimase hetkel on ilm ilusaks läinud, nagu Eestis teine kord juhtub. Ja nagu näeme, siis Eestil tavaline see, et mäng on juba pihta hakkanud ja rahvasel alast koguneb. Kohale on tulnud nii Pärnu Aprused, karud kui ka Arju Laagri Ultrad. Oodata on kõvat mõllu ja loodame tead jälpe elamust. Kas te tahate millegi poolest erineda või kui te ei taha, mis sa arvad, mille poolest erinete teistest fännirühmitsustest? Kuidas me erineme? Kõige pealt äkki see ruupori asi ja kõik need plast pasunud. Võibolla see on natuke selline äärmuslikus, et oleme hästi sellised tuli-ingelised noored kuked. Nad on päris agressiivsed ja agressiivsed panete. Ma 
vaata, mis maa leidsin. Ma leidsin agregaadi, mis ilmselt sulle väga ei meeldi. No mina olen suur posamata austa juba raskend aastat olnud, et küll üldi uus inist ärgi, et tervit on Rootsi kunni, kes teeb pasunud Eestisse maal. No mis sa oled sina ennast väga hea jäle? No mina arvan jah, et Euroopa jalgmine kultuuri võtta pasunudi sobi ja loodan, et laagi inimesed pärast on metsa aastat arvan. Aga kui arvad sellest, et teid kritiseeritakse nende pasunudi pärast? Kui meeldi, siis ei meeldi, mis seal ikka, mis me ikka teeme saada. Vähemalt me teeme häält erinevalt teistest kõrgidest. No peale välja arvata tapus. Mida? Mis asja sa vilistasid nüüd, kule? Kui tihedlad sa oled siis Harju fännidega kontaktis? Mina olen nüüd küll igapäevaselt, aga nädalases kindlasti kaks-kolm korda, sest et me küsime, kuidas neil on läinud, mida neil vaja on. Mina ise suhtlen võibolla natuke vähem kui meie tegev juht, Kalmar Liiv, et nemad suhtlevad oma vahel rohkem, aga mina olen alati küsinud tagasi siit, et mis võiks paremini minna, kuidas neile meeldib ja see on selles mõttes niimoodi olnud. No mis on üks esi, mis võiks paremini minna? Tead, nemad on öelnud, et et tegelikult on nagu kogukonna poolt on kõik hästi olnud, aga nad on lihtsalt öelnud, et motti ei ole, sest mängi, et toetsil ei ole võidetud ja sellepärast on natuke siikene. Aha, et teil on tulemas probleem, jah? Jah. Okei. Praegult vahenditega on meil kõik hästi, et meil siin Harju ja paar sponsorit rahastavad ilusti. Harju, kas nagu Harju aitab teid? Jah, aitab, 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 jah, rahaliselt. Mis ei õnnestu, praegult niimoodi peast ei oska öelda, et võibolla ongi, et mõned päevad või sellised võõrsil mängudel väga inimesed ei käi, et see on natuke nukkerv. Mida võib teid? Harju! Kollasid kaardid, vennad on maas, kõrredi agressiivne on, see on sükkan Premium Liiga tagumise otsa klubide eitlus. Nagu näete, siis Star Fan teeb tööd, head piruked. Ma arvan, et see on parim reklaam üldse, kui kui üks inimene ostab kaks korda piruke, tasub püüa Harju kodu mängida ikka süüa. Jah, ja küsimus pole selles, et ma väga naljan olen, vaid piruke on tõesti head, odavad ja võitsa minu te oleks õlud, ka siin mängu te oleks toitus üks Eesti toppel. Õlu tuleb kuhendist maistuda. Praegu on plaan järgmisest kuust, kuna nemade päev tuleb kolm. Tahame Lilli kingitusi jagada käia ringi laagri peal, poodide juures, siis kõik, mis on nii-öelda laagri ümbruses. Emade päeva jooks on meil üks plaan, siis on meil ka sükkene natuke sarnane plaan käia siis ringi meeskonnaga ja jagada mingid asju. Ja 
Kogukonna jaoks me oleme ka seda teinud, et me oleme planeerinud mängijatega, just meeskonna mängijatega minna siis teistesse, mitte teistesse, vaid teigemini oma pisikestesse nii-öelda klubigruppidesse, kus me nemad mängid jalgpalli, et neid ka rohkem kaasata siia. Et tavaliselt just pisemad ei ole tulnud meile mängu vaatama, aga just, et vanematega tulevad, et kui pojad või tüdrukud või kes iganes lähevad koju rääk või issi emme, me tahame tulla mängi vaatama, et siis tulevad tavaliselt vanemad ka kaas, et see on juba ka koom meie kogukond, aga... Kiire ennast siis Maari poolt? Noh, see õltub kummale poole, meil kallisoperaator läheb mängu lõpudes, sinna pole üldselt ära tuleb, aga... Ma ütleme niimoodi, et põlemal on varente, et arvan see üks-üks see mängi lõpud ära. Mängu viimasel minutil lõb Oppurs võidu ära ja Marju publik on ikka väikseks jäänud ja täielik keba inn ja Oppurs jubeldab, Oppurs tõuseb jälle tabelis. Nii, selline oli meie teise hooaja esimene kahetifkes mäng ja esimesed üks mulje, mis sul mõelda ei. Ma arvan, et kõige tähtsam on see, et oleks inimesed seda jalgpalli kaasa, et mõlemal võistkonna olid nende olemas ja see mäng oli selles mõttes, et olid väga äge oodata ja seda Eesti jalgpalli on rohkem vajab. Ei, super kõva, lihtsalt super kõva mäng, odavad virukad, järgmist mängust arvatavasti tuleb kõlu ja ma ei tea, ma arvan, et tegelikult laagri on üli kaif koht. Ma soovin, et see tuhin jääks, ma soovin, et nad jääksid ja ma ei tea, ma ilmselt tulen veel kord siia. Aitäh, Harju!